mapagpalang araw sa ating lahat. Kayo na pinili na samahan kami ngayong araw na ito. Let me just read to you God's Word in Psalm 117 which calls us to praise Him as it commands and invites that everyone, everywhere, shine with praise to Yahweh. Let it all out! Go ahead! Praise Him! For He has conquered us with His great love and His kindness has melted our hearts. His faithfulness lasts forever and He will never fail you. So go ahead and let it all out! But just as God lovingly invites us, we, His children, when we are gathered singing, shouting, and dancing in His name, we recognize that He indeed deserves all our hearts, all our lips, and our lives. God all the more relishes His role as our gracious host. After all, He initiated and invited us into fellowship with Him. We are called out not because of our righteousness, our works, or even our obedience. We are welcome because God has chosen us. Christ has purchased us. And the Holy Spirit has sealed us for eternity. Itong panawagan na ito, hindi ito para sa malalakas. At uh, yung mga kaya ko to, hindi ito panawagan para sa kanila. This call is for the weak and the weary, the poor and the helpless. The call to worship is a call to come and drink deeply from the well that will never run dry. Sabi sa Isaiah 55, Come to the refreshing waters and drink even if you have no money. Come! Buy and eat. Yes! Come and buy all the wine and milk you desire. It won't cost a thing. So come. Now is the time to worship the King of Kings.
Gandang gabi sa ating lahat. Lahat tayo ay dumaan sa mga pagsubok o challenges, problems sa buhay. Ang iba sa atin, normally, kapag nasa hard challenges tayo, binabanggit natin na, God, tulungan mo akong malagpasan ito. Sana matapos na. Sometimes, the miracle is not in getting out. It's letting God into your situation. What's more powerful than God bringing you out is when God comes in and begin to change things. He comes in and gives you strength that you can't explain. Grace na kung saan napagtatagumpayan yung mga challenges sa buhay. And if you're only focus on God bringing you out, then you're going to be disappointed. Bakit? Because God don't do things on our timetable. Tayo mga tao, may timetable tayo, may time frame tayo. Pero kay Lord, wala siyang ganun. Sometimes, it's taking longer than we thought. But when you ask God to come in, you can be at rest. Kasi andun yung puso na nagtitiwala, na you can say, God, I know. Right, you are right here with me. You are ordering my steps. Inaayos mo gad yung lakad ko, yung decision ko. And at the right time, you'll get me where I'm supposed to be. We don't have to fight everything. Mamuhay ng upset, hindi makatulog sa gabi. When we ask Him in, you are asking God na hindi lang ma-change your, yung circumstances, kundi pati ako, pati ikaw mismo ma-change. Pwede nating sabihin, Lord, help me na hindi mag-focus sa situation na to. Help me to grow, to go through it. Help me to learn, increase my faith. Let my character come up higher. Kapag tayo ay nasa difficulties, yun ang nangyayari sa atin. If God deliver us out of everything instant, instantly, we will not reach our highest potential. God works in the trouble. Sa mga uncomfortable situations na meron tayo, sometimes God is not bringing us out yet kasi may pinaprocess, may nilalago pa sa atin ang Panginoon. Kahit na along the way, maraming voices ang dumarating sa ating buhay. Mga, mga bad voices, bad influences, pero Surely, nandun ang Panginoon kasama natin. When you go through the waters, I will be with you, sabi ng Panginoon. Dumating man ang, uh, sabi ba diba sa awit ng mga bata, Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. So, ang Panginoon ay kasama natin. Hindi niya tayo iiwan. Sabi niya, promise niya, I will be with you. Challenges man ay dumating, I will be with you. Nasubukan mo na bang, You fight the process saying, ayoko na Lord, I can take it anymore. Pagod na ako, sawa na ako, ayoko na. Sa totoo lang, He is just waiting for you to invite Him. Pag in-invite mo si Lord, pwede mo sabihin, God, I know you are going to bring me out. But come in. Sa challenge na to na pinagdadaanan ko. Sa challenge ko sa health. Sa great loss, mga mahal ko sa buhay, financial crisis, emotional problem, mga worries. When we are trying to invite God, He is breathing in us, inside of us. Yung presence niya kasama natin, yung spirito niya kasama natin. Sabi nga ni David sa Psalms 23 verse 4 to 5, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sabi doon, you are with me. Alam ni David na kasama niya ang Panginoon. When you know God is with you, you'll have the smile in the middle of the difficulty. Hindi magkakomplain, iiwas sa pag-worry, may at peace sa kalagitnaan ng storm. When you're expecting God to bring you out, you will be disappointed. We need to be like David, thanking God that He is with you, with me. Sa valley, sa season na kung saan na low yung emotion, low yung finances, mga nangyayari sa buhay. I can see a way, but you are the way, the truth, and the life. Si God ang ating hope. Maari mo siyang tawagin, Lord, come in. Show me your greatness and the peace of God will come upon you. 
He is, uh, siya ang Diyos na kung saan humati ng Red Sea, nagpagaling na mga may sakit, nag ginaling din niya yung mga bulag, nakakita yung mga bulag, yung mga bingi na karinig, yung mga pipi na kapagsalita, yung mga lumpo na kalakad. So our God is a great God. God doesn't deliver us from every fire. Nalalong niyo ba yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abed, Abednego? Di ba sila yung tatlong mga kalalakihan na itinapon sa, anto, sa parang lutuan. Niluto silang buhay. Nakagapos silang buhay. Pinasok sila doon. Pero God doesn't deliver us from every fire. Sometimes He take you through the fire to become Fireproof. Ang nasunog lang doon kay Shadrach, Meshach, and Abednego ay yung gapos na meron sa kanila, na tinali sa kanila ng mga kaaway. Yun lang ang nasunog sa kanila. Ang kanilang buhok, ang kanilang mata, kata- gamit, skin, walang nasunog. Kaya don't be discouraged because He didn't bring you out of the fire. He used that to move us into our purpose. You would know He would be a healer if you don't get an illness. We would know He could move mountains if we never face big obstacles. Hindi na surprise si Lord sa enemy. God is in control. When He is with you, you cannot be defeated. He is a supernatural God. Instead of complaining everything na ayaw mo, maaari mong i-recognize na God, itong meron akong difficulties ngayon sa buhay ko. Come, I invite you, Lord, show me your glory. Show me your power. Show me your favor sa buhay ko. Without great test, walang great testimony. No great battle, no great victory. We know our God will deliver us. Bigyan mo yung enemy ng ner- ne- ano? nervous breakdown by saying, God, even it doesn't work out my way, I still give you praise. God, even it doesn't work out my way, I'm still going to serve you. Yung attitude na yun ay nakakakuha ng atensyon ng Panginoon. Na-attract doon sa attitude na yun ng Panginoon. Kasi sinasabi mo, God, not my will, but let your will be done. Minsan, may, minsan kasi sa atin may pa-condition pa tayo ng alam eh. God, I will, I will be happy. Magiging masaya ako, magiging good attitude na ako. Kapag tong taong to inalis mo sa buhay ko, tinanggal mo siya sa trabaho, sa church, sa school, sa bahay, sa kapitbahay, magiging masaya ako. Nagiging ano tayo, um, nagigipag-negotiate tayo kay Lord na, God, magiging good attitude ako pag ganun nangyari. Pero may purpose si Lord kung bakit yung taong yun nasa circle ng yung relationship, ng yung buhay to grow you up. May purpose ang Panginoon. I start praying na God, Come in this situation. Give me the right thinking when wrong things happens. He will give you strength to overcome. Si Lord ang magbibigay sa'yo ng power para maging masaya sa kalagitnaan ng difficulty. At bibigyan ka niya ng power para mag-guard at hindi manakaw ang iyong joy. God is waiting for us to pass the test before, before He bring us out. If it's not your time to go, you will not go. Yung sinabi ko nga kanina, ba diba, na si Shadrach, Meshach, and Abednego, sila ipinatapon doon sa apoy para sunugin. Pero nung lumabas sila, apat ang nakita. Apat, tatlo ang pumasok, apat ang lumabas. Kasama nila si Jesus. God will be in the fire with you. You will overcome challenges that look so impossible. God came in in the fire with you. Present help in times of trouble. Feel His presence in greater way. More aware na, na hindi ka mag-isa. Ang pang-apat naman na yun na si Jesus ay sinasamahan ka. Yung, yung sumama kay Shadrach, Meshach, and Abednego, yun din yung pang-apat naman na kasama mo sa buhay mo nung tinanggap mo siya. Siya ay lagi kanyang sinasamahan, pinoprotektahan, at inaayos ang iyong buhay. Nakakatemp talaga ang mag-worry. Normal na condition yon. Pero si Moses, Exodus 33, sabi doon, sabi ni God sa kanya, I will go with you. I will give you rest. Everything will be fine with you. Life goes not easy, di ba? At hindi nangyayari. 
ang gusto nating mangyari minsan sa buhay. Pero God is saying, sinasabi niya sa atin, I'm going with you. I'm fighting your battles. Mukhang too much for us, pero sa Panginoon, hindi. He is keeping the fire from burning us. Nung naniwala talaga, nakita yung faith ni na Shadrach, Meshach, and Abednego, kasi hindi talaga nila tinalikuran si Lord eh. Nakita yun. At sinamahan sila ng Panginoon sa apoy. Hindi man natin uh, ma-figure, minsan yung mga nangyayari sa life natin. Pero how we approach our difficulties brings difference. Maaring uh, nasa apoy ka ngayon. Nasa season ka ng pagkocomplain. Pero maaari kang magsimula at sabihin, Lord, I trust you. I am not going to worry. Everything will be fine for me. You said, sinabi yun. Ang nasunog lang sa tatlong tao na yun ay ang kanilang tali. Ang tali na yun na nagsisimbolize ng limitations that holding sa kanila. Maaring fear, negative mindset, wrong relationships, Pero nung lumabas sila, nung tapos na yung test, nung tapos na yung fire, lumabas sila kasama ni Jesus, sila ay malaya, mayroong boldness, mayroong confidence. Sila ay healthy and talagang ready na sila to feel, fulfill their destiny. Maari mong sabihin, Lord, give me grace to bloom where you plant me. That's passing the test. You're going to shine not on your timetable, pero sa time ng Panginoon. Maari mong hilingin, Lord, give me strength na magkaroon ng right attitude. Give me strength na maging right ang aking attitude. Kasi madali lang masegue at maging bad attitude. God knows how to bring you out of the difficulty. Ang tanong, ini-invite mo ba ang Panginoon sa iyong difficulty? Subukan natin i-approach ang Panginoon. Sabihin mo, God, come into this fire with me. Come into my situation, to this situation. Lord, come. Be with me. I invite you. Be with me, Panginoon, sa, sa disappointment na to, sa hurt na to, sa painful nights na to. Lord, I invite you. Come. Be with me. Help me. Si Joseph the Dreamer, nabitray din siya. Binenta pa nga siya eh. Ang naging boss niya si Potiphar. Si Joseph, instead na maging bitter, siya ay naging better. Marami siyang dahilan para magalit sa kapatid niya, sa pamilya niya. Para mag-complain. Pero hindi niya pinili. At alam niyo kung ano nangyari? So, sa Ger- Genesis 39, The Lord was with Joseph. He was successful in everything he did. Nakita yun ni Potiphar sa kanya. Nagsashine si Joseph. God is with Joseph kahit na nabitray siya ng kanyang mga kapatid. At ang Panginoon ay kasama mo din. When you invite Him in the fire, favors will bring you up. When life pushes you down, ang Panginoon na magtataas sa iyo. What God is started in your, in your life, He will going to finish it. Invite God. Say, Father, thank you for uh, you are going with me. Si Uh, yung mga disciples na nasa bangka nung may storm, nakatulog si Jesus, ginising nila, may storm. Nandun yung disciples. Ginising nila si Jesus, sabi nila, Jesus, Jesus, malakas ang hangin, may bagyo. Anong ginawa ni Jesus? Nagising siya. Pinatigil niya ang storm. God is on your boat. Tulad ng mga disciples, Nakasama nila si Jesus during the storm na yun na nasa boat. Ganon din ang Panginoon. Alam ng Panginoon ang nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo. Maari mo siyang uh, gisingin, kunin ang kanyang attention to help you. God is on your boat. Kaya wala tayong uh, dahilan para magpanik. The Son of God is with them, so God is with us also. Maari niyang i-restore ang iyong health back. Sooner or later, ikaw na mismo ang magbibigay ng help. Hindi na ikaw yung nangihingi ng help financially. Storms won't keep you from your destiny because Jesus is with you. Start thanking Him that He is fighting for your battles. Start to invite Him in. 
before he brings you out, nais ng Panginoon na invite natin siya sa ating situation. Maari ko ba kayong imbitahan sa panalangin? Imbitahan natin ng Panginoon sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, Jesus, iniimbitaan kita sa aking buhay. Pumasok ka. Ikaw nawa ang aking maging Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko na hindi ko kayang linisan at bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Kailangan ka kita, Jesus. Pumasok ka sa aking puso, sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na binigay mo sa akin. Salamat sa relationship. Tinatanggap kita. Amen. Kaya naman, unahin natin ang Panginoon every day.
Master of the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Okay, we have to pray for our family, fathers, and couples. Thank you for giving us family that we can call home. Abba, we pray for every family 
na kailangan ka upang sila ay mailigtas. Panalangin din namin sa mga pamilyang ang presensya mo ay kasama na nila na mas lalo pa silang lumago sa pag-ibig mo at relasyon nila sa iyo. We pray for every father na haligi ng tahanan na mas maging matibay ang pundasyon ng pagkilala sa iyo. Lumago sa paging responsabling ama. We pray for every marriages and committed partners na ikaw, Jesus, ang mag-shine sa kanilang relasyon. Ikaw, Jesus, ang kanilang maging foundation. Magkaroon ng kapatawaran sa bawat isa. Manaig ang pag-ibig at pangunawa. They will bring together ang kanilang pamilya palapit sa iyong presensya. Amen. Ako si Julie, nakita ko sa Facebook na nag-post si Kuya Boots tungkol sa SFCC. Kaya nagtanong ako sa kanya at sinabi ko na gusto ko umaten sa cell group. Malaki ang nabago sa akin ng sumali ako sa cell group at pakikinig ng Word of God. Kasi nagkaroon ako ng tiwala at nawala ang takot sa isipan, isip at puso ko sa mga problema. Dahil alam kong meron akong masasandalan at tutulong sa akin na Panginoon. Nagpapasalamat ako kasi sa cell group ko, mas lalo akong pinatatag at mas lumawak ang pagkilala at relasyon ko sa Panginoon. Let's pray for the sick, broken-hearted, lost, and soul. According to your word, Psalm chapter 34, verse 18, The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Jeremiah chapter 30, verse 17, But I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord. God, we believe to your word. We believe that you love and you care for us. We pray that we will come to encounter and experience your unending love and grace. We pray for those whom we love that was lost their journey to find their way home. We pray that they will choose to come back and stay to your presence. Thank you for the healing ng body, souls, and spirit. Salamat sa kagalakan, kagalingan, at kapayapaan. Amen. Hi, ako si Jane. Ang na-experience ko sa pagiging planted sa church ay mas lalo kong nakikilala si Lord. Natuto ako kung paano mag-forgive. And nalaman ko na ako ay loved, blessed, important, and highly favored. Manalangin po tayong lahat ng simbahan, mga churches. We pray for all Christ-centered churches around the world for unity and harmony. Every members will grow in the grace, love, and knowledge of our Lord Jesus Christ. Members will connect to their lifeline leaders and will trust and obey the Lord through their given authority. We pray as we face together the challenges of life. We will grow together, serve together, do life together, and despite of distance, learn together. Ang mga member ay mas lalo pang maging faithful and committed sa God-given church sa buhay nila, sa ngalan ng Ama at ni Jesus. Amen. Ako si Mare Big. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Jesus dahil natuto ko ang mga salita ng Diyos. Salamat din dahil napasok ako dito sa Christian community. Natutunan ko rin makisama sa ibang tao. Natutunan ko rin papatawarin ang aking sarili dahil sa mga salita ng Diyos sa isyo YNL. Nagbago ang buhay ko sa mga salita ng Diyos. Ram, ramdaman ko na unti-unti na akong nagbabago, natutunan ko na rin magpatawad sa aking sarili dahil nandyan ang Diyos na gumabay sa akin sa sarili. Marami na siyang na, nagawa sa akin pag, para pag, magbago ako dahil sa banal na espiritu ng Diyos. Binigyan ako ng bagong pamilya, natuto na ako humarap sa tao. Ipanalangin po natin ang mga nakaposisyon at mga anointed leaders. God, itinataas po namin sa inyo ang mga tinatawag ninyong leaders namin 
para sa pamunuan ng bansang Pilipinas. Panalangan namin na bigyan niyo po sila ng wisdom kung paano mamanage ang mga resources ng Pilipinas. Pinapanalangin din po namin ang aming Presidente Duterte na patuloy niyo po siyang bigyan ng lakas ng loob para harapin at resolbahin ang mga problema ng aming bansa. Tulungan niyo po siyang ipasok ang kapayapaan, pagkakaisa, at pagkakaunawaan sa aming bansa. Tulungan niyo po siyang masugpo ang korupsyon. Bigyan niyo po siya ng sapat na lakas. Bigyan niyo po siya ng kapahingahan at oras para sa paglagya sa presensya mo. Amen. Ako po si James, isang ordinaryong mamayan dati, walang direksyon ang ang buhay sa araw-araw na pamumuhay. Mula nang ako ay sumali sa San Fernando Christian Community, malaki ang naging impact nito sa akin. Sa pag-aaral ko ng life class, unti-unti kong natutunan kung ano ang tunay na buhay pag ikay may Diyos sa puso. Nabago ang mga pananaw ko at pag-uugali. Sadyang matalinghaga ang salita ng Diyos. Binago ng pag-aaral ko ng salita ng Diyos ang pundasyon ng pagkatao ko. Dahil sa life class na tinuturo sa akin, mas lalo kong naintindihan ang mga tanong ko na hindi ko minsan masagot. Salamat sa mga guides na matyaga at mapagpasensya para tulungan ako. In behalf of the Lord, thanks to all my guides and my mentors. Give you everything. Your 
Let's pray the health workers and other frontliners. Jesus, you are our real healer and source of health. Thank you for making our health workers able to help and heal others. We also pray for all the frontliners to stay healthy, fit, and alert. We pray that you give them joy, strength, and protect them from any wrong evil plans. Give them rest in times of tiredness. Give them reason to rejoice and inspire them to serve you through people. Thank you for their lives. Amen. Okay, manalangin po tayo tungkol sa mga pagbubuntis ng mga nganak. Lord, salamat sa, ngama, sa mga buhay na regalo mo sa mga ina at mag-asawa. Manalangin namin na gabayan niyo po ang mga mga nganak ngayong panahon ng pandemya. Naway maranasan nila ang kabutihan mo. Naniniwala kami na ikaw ang magbibigay sa kanila ng mga pangangailangan nila. We pray for a healthy baby that will soon come to know you and serve you. Amen. Places na salanta ng nakaraang malakas na bagyo. God, thank you for being a good God. We believe na hindi mo nais manira ng buhay at kabuhayan ng mga tao. Itinaas namin ang mga lugar ng Katanduanes, Albay at iba pang mga lugar na nakaranas at nasalanta ng mga nakaraang bagyo. Panalangin namin na maranasan nila ang bagong simula at pagbangon kasama ka. Panalangin namin na di sila mawalan ng pag-asa bagkus ay mas lalo pa silang magtiwala sa iyo. Salamat sa provision mo, kanilang kailangan, salamat sa kagalakan at pagkakaisa. Amen. Let's pray for Warden family. Lord, thank you for giving us senior pastors who help us to know you more and be equipped in advancing your kingdom. We pray for the Warden family that will, will come to know you more and more. Guide them their path. Give their wisdom and fresh re revelation every single day. We pray na lagi silang maging healthy and fit. Panalangin din namin na why mas lalo pa silang maging aware sa presence mo. Thank you for protection sa kanila for the, from the attacks of the enemy. We believe to your word that no weapons formed against them will prosper. Thank you for the plan of hope sa kanilang buhay. We also pray na ang kanilang marriage ay maging matibay pa. At salamat po sa buhay ni Zion na very humble, obedient and teachable sa inyo God and sa kanyang parents. Zion is a joy. Amen. Manalangin po talo. God itinataas namin sa iyo ang mga tao sa Jerusalem. Nanana, panalangin namin na mas makilala ka pa nila. Manumbalik ang kanilang relasyon sa iyo deeper than before. Pagpalain niyo po sila. Amen. Manahan ka, O oh Diyos, sa kupin mo ang aking puso. Tunay at 
Oh, yeah. 